পান খেতে খেতে যাদের দাঁতের উপরে আবরণ বা স্তর পড়ে গেছে শুধু পান খেতে খেতেই হয় না অনেক সময় ব্রাশ না করতে না করতে দেখা যায় দাঁতের উপরে এরকম স্তর পড়ে যায় ময়লার পাথরের মতো স্তর পড়ে যায় এখন অজু গোসলের সময় এই আমার দাঁতে যে পানি পৌঁছানো সেটা তো পৌঁছাচ্ছে না কুলিত যত সঠিকভাবে হচ্ছে না তাহলে এই ব্যক্তির অজু হবে কি না গোসল হবে কি না একইভাবে সংশ্লিষ্ট আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে দাঁত যখন ফিলিং করা হয় অথবা রোড কানাল করা হয় তখনও এক ধরনের আবরণ তৈরি হয় তাতে অজু হবে কি না উত্তর হলো এই সকল অবস্থাতে অজু হয়ে যাবে এবং সকল অবস্থাতে গোসল হয়ে যাবে প্রথমত অজুতে আপনার মুখে কুলি করা এটা ফরজই না সুন্নাত তো সুন্নাত না হইলেও কি হয়ে যায় অজু হয়ে যায় এটা প্রথম কথা আর দ্বিতীয়ত কথা হলো যে বিষয়টি শরীরের চিকিৎসার জন্য স্থায়ীভাবে শরীরেতে ফিটিং হয়ে গেছে সেটা রোড ক্যানেল হোক অথবা ফিলিং হোক অথবা আলগা যে দাঁত লাগানো হয় সেগুলোর মাধ্যমে হোক এগুলোর ফলে যদি কোনো অংশে পানি নাও পৌঁছে তাতে অজু হয়ে যাবে কারণ শরীরাতে আল্লাহার যে মাধ্যোর মানুষের জন্য যেটা প্রায় কষ্টসাধ্য অসম্ভব অনেক বেশি কষ্ট হয় শরীরত সেটা করতে মানুষকে নির্দেশ করে না প্রতিবার দাঁত খুলতে হবে ফিলিং সরাইতে হবে এটা অসম্ভব প্রায় বিধায় এটা জরুরি না এই অবস্থাতে অজু করলে অজু হয়ে যাবে গোজন করলে গোসল হয়ে যাবে এমনকি কুলি করলে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে এ ব্যাপারে সারা দুনিয়ার সমস্ত লমা একরাম একমত কারো কোনো দ্বিমত নাই আর আলাদা ময়লার বা আপনার পান খাওয়ার কারণে আবরণ বা স্তরও যদি হয়ে যায় তারপরেও কি হয়ে যাবে অজু হয়ে যাবে যেহেতু কি না এটা তো ফরজই না কুলি করা সব জায়গায় পানি পৌঁছানো মুখের ভিতরে অজুতে আর দ্বিতীয়ত এটা ওই সংশ্লিষ্ট অঙ্গের অংশ হয়ে যায় বিধায় এটার ফলে অজু এবং গোসলে কোনো সমস্যা হবে না অজু গোসল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তবে পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ বিধায় দাঁতের উপরে পান খেয়ে হোক আর যেভাবে হোক এক্সট্রা একটা আবরণ পড়ে থাকা এটা উচিত না দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেটা ভিন্ন বিষয়